நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் நம்ம தத்துவரும் நீதியும் உள்ளவர் நமது மறைவனுக்காக பரிதபிக்க முடியாத பிரதான ஆசார நமக்கு எதாமல் எல்லா விதத்திலும் நம்ம இப்போ சோதிக்கப்பட்டோம் பாவம் இல்லாத பிரதான ஆசாரரே நமக்கு இருக்கிறார் நாம் அனைவரும் ஒழுங்கால் படித்து அமைதியாக உங்களுடைய பாவத்தை அன்றோட சமூகத்திலே சோதனை செய்வோம் சர்வ வலுவில் கடவுளிடத்தில் நாம் நமது பாவத்தை முதலாவது பாவனைக்கு தடுத்தது மூலமாக ஏறுகிறோம் சர்வ வலமையும் மிகுந்த இறக்கமுள்ள பிதாவே தப்பிப்போன ஆடுகளைப் போல நாங்கள் வழிகளை விட்டு வழிவையை அழைத்து போனோம் எங்கள் இருதயத்தின் யோசனைகளுக்கும் விருப்பங்களுக்கும் மிகவும் இணைய நடந்தோம் உங்களது பரிசுத்த கற்பனை விரோதமாய் குற்றம் செய்தோம் செய்யத்தக்கவர்கள் செய்யாமல் செய்யத்தகாதவர்களை செய்து வந்தோம் எங்களுக்கு சுகமே இல்லை ஆனாலும் ஆண்டவரே தேவரே இவர் ஆண்டவராகி இயேசு குறித்தின் மூலமாய் மனிதருக்கு அருள் செய்த வாக்கு தத்தமின்படியே நிர்வாகியும் உள்ள குற்றவாளிகளாக எங்களுக்கு இறங்கும் தப்பிதங்களை அடிக்கடிகளை எங்கள் மேல் பொறுமையாயிரும் பாவத் திருமித்தம் துக்கப்படுகிற எங்களை சீர்படுத்தும் மிகவும் இறக்கப்பட பிதாவை உங்களுடைய பசுத்த நாமத்துக்கு மகி கொண்டாடும்படி நாங்கள் இருக்கிற தேவ பக்தியும் நீதியும் தெளிந்திய புத்தியும் உள்ளவர்களாய் நடந்தவர இயேசு கிறிஸ்து நிமித்தம் எங்களுக்கு கிருவை செய்தவர்களும் ஆமே பாவ நிமித்தம் நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் சர்வ வல்லமையும் மிகுந்த இறக்கமுள்ள ஆண்டவர் மன்னிப்பையும் பாவ நிமித்தம் நமக்கு கட்டளையிட்டவர்களை வாழ்க்கையை சீர்படுத்துக்கான காலத்தையும் தமது பரிசுத்தவன் கிருவையும் தேற்றுதலையும் நம் அனைவருக்கும் தந்தருவாராக ஆமேன் ஆண்டவரை துதியுங்கள் ஆண்டுடைய நாமம் துதிக்கப்படுவதாக ஜபம் செய்வோம் வெந்தய கோசிய திருநாளுக்கு பின்வரும் ஐந்தாம் ஞாயிற்கான ஜபத்தை நாம் ஏறெடுப்போம் ஆவியானவர் தரும் விடுதலை கடவுளே உமால் என்றை உமக்கு உகந்த உள்ளாய் இருக்க எங்களுக்கு கூடாதபடியால் உங்களது தூய ஆவியானவர் எல்லாவற்றிலும் எங்களை ஆளவும் வழி நடத்தவும் அருள் புரியும் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்தின் மூலம் தாழ்மையோடு வேண்டுகிறோம் தந்தையே ஆமேன் சபையார் உட்கார திருமறை பாடங்கள் வாசி கேட்போம் முதலாம் திருமறை பாதம் யாத்திராவும் புஸ்தகம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதிமூன்று துவங்கி இருபத்தி ஏழு முடிய வாசிக்கும் கேட்போம் யாத்திராவும் பதினெட்டாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதிமூன்று துவங்கி கடைசி வரை மறுநாள் மோசை ஜனங்களை நியாயம் விசாரிக்க உட்கார்ந்தான் ஜனங்கள் காலமே துவங்கி சாயங்காலம் மட்டும் மோசைக்கு முன்பாக நின்றார்கள் ஜனங்களுக்கு அவன் செய்த யாவையும் மோசையின் மாமன் கண்டு நீர் ஜனங்களுக்கு செய்கிற இந்த காரியம் என்ன நீ ஒன்றாய் உட்கார்ந்திருக்கவும் ஜனங்கள் எல்லோரும் காலமே துவங்கி சாயங்காலம் மட்டும் உமக்கு முன்பாக நிற்கவும் வேண்டியது என்ன என்றான் அப்பொழுது மோசை தன் மாமனை நோக்கி தேவனிடத்தில் விசாரிக்கும்படி ஜனங்கள் என்னிடத்தில் வருகிறார்கள் அவர்களுக்கு யாதொரு காரியம் உண்டானால் என்னிடத்தில் வருகிறார்கள் நான் அவர்களுக்குள்ள வழக்கை தீர்த்து தேவ கட்டளையும் அவர்களுடைய பிரமாணங்களையும் தெரிவிக்கிறேன் என்றான் அதற்கு மோசையின் மாமன் நீ செய்கிற காரியம் நல்லதல்ல நீரும் ஓடே இருக்கிற ஜனங்களும் தோய்ந்து போய் கோவீர்கள் இது உமக்கு மிகவும் பாரமான காரியம் நீர் ஒருவராய் அதை செய்ய உமானே கூடாது அப்போது என் சொல்லை கேளும் உமக்கு ஒரு ஆலோசனை சொல்லுகிறேன் தேவனும் மோடை கூட இருப்பார் நீ தேவ சன்னதியிலே ஜனங்களுக்காக இருக்கும் விசேஷித்தவைகளை தேவனிடத்தில் கொண்டு போய் கட்டளைகளையும் பிரமாணங்களையும் அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தி அவர்கள் நடந்து கொள்ள நடக்க வேண்டிய வழியையும் அவர்கள் செய்ய வேண்டிய காரியத்தையும் அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தும் ஜனங்கள் எல்லோருக்குள்ளும் தேவனுக்கு பயந்தவர்களும் உண்மையுள்ளவர்களும் பொருளாசையை வெறுக்கிறவர்களுமான திறமையான மனிதரை தெரிந்து கொண்டு அவர்களை ஆயிரம் பேருக்கு அதிபதியர்களாகவும் நூறு பேர்களுக்கு அதிபதிகளாகவும் ஐம்பது பேர்களுக்கு அதிபதிகளாகவும் பத்து பேருக்கு அதிபதிகளாகவும் ஏற்படுத்தும் அவர்கள் எப்பொழுதும் ஜனங்களை நியாயம் விசாரித்து பெரிய காரியங்களை யாவையும் உம்மிடத்தில் கொண்டு வரட்டும் சிறிய காரியங்கள் யாவையும் தங்களுக்குள்ளே தீர்க்கட்டும் இப்படி அவர்கள் மோடே கூட இந்த பாரத்தை சுமந்தால் உமக்கு இலகுவாயிருக்கும் இந்த பிரகாரமாய் நீ செய்வதும் இப்படி தேவன் உமக்கு கட்டளையிடுவது உண்டானால் 
உமாலே தாங்கக்கூடும் இந்த ஜனங்கள் எல்லோரும் தங்கள் போகும் இடத்துக்கு சுகமாய் போய் சேரலாம் என்றார்கள் என்றான் மோசை தன் மாமன் சொல் கேட்டு அவன் சொன்னபடி எல்லாம் செய்தான் மோசை இசைவேலர் எல்லோரிலும் திறமையுள்ள மனிதரை தெரிந்து கொண்டு அவர்களை ஆயிரம் பேருக்கு அதிபதிகளாகவும் நூறு பேர்களுக்கு அதிபதிகளாகவும் ஐம்பது பேர்களுக்கு அதிபதிகளாகவும் பத்து பேர்களுக்கு அதிபதிகளாகவும் ஜனங்கள் மேல் தலைவனாக்கினான் அவர்கள் எப்போதும் ஜனங்களை நியாயம் விசாரித்தார்கள் வருத்தமான காரியங்களை மாத்திரம் மோசை நேரத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் சிறிய காரியங்கள் எல்லாம் தாங்களே தீர்த்தார்கள் பின்பு மோசை தன் மாமனை அனுப்பிவிட்டான் அவன் திரும்ப தன் தேசத்துக்கு போய்விட்டான் வாசிக்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட முதலாம் வேத பாகம் இரண்டாம் திருமலை பாடம் அப்போஸ் நாயகி போல் கொருந்திருக்கிறதுல இரண்டாவது நிறுவம் எட்டாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று தொடங்கி பதினைந்து வரை வாசிக்க கேட்போம் ரெண்டு குறிஞ்சிய எட்டாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று தொடங்கி பதினைந்து முடிய அன்றையும் சகோதரரே மகதோனிய நாட்டு சபைகளுக்கு தேவன் அடைத்த கிருபையை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் அவர்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்தினாலே சோதிக்கப்படுகையில் கொடிய தரித்திரம் உடையவர்களாக இருந்தும் தங்கள் பரிபூர்ண சந்தோஷத்தினாலே மிகுந்த உதாரத்துவமாய் கொடுத்தார்கள் மேலும் அவர்கள் தங்கள் திராணிக்கு தக்கதாகவும் தங்கள் திராணிக்கு மிஞ்சியும் கொடுக்க தாங்களே மனதுள்ளவர்களாய் இருந்தார்கள் என்பதற்கு நான் சாட்சியா இருக்கிறேன் தங்கள் உபகாரத்தையும் பஸ்தவான்களுக்கு செய்யப்படும் தர்ம ஊழியத்தின் பங்கையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி அவர்கள் எங்களை மிகவும் வேண்டிக் கொண்டார்கள் மேலும் நாங்கள் நினை நினைத்தபடி மாற்றம் கூடாமல் தேவனுடைய சித்தத்தினாலே முன்பு தங்களை தாமே கத்தருக்கும் பின்பு எங்களுக்கும் ஒப்பு கொடுத்தார்கள் ஆதலால் தீர்த்து இந்த தர்ம காரியத்தை உலகத்தில் தொடங்கினபடியே அதை முடிக்கவும் வேண்டும் என்று அவனை வேண்டுக் கொள்ளுகிறோம் அண்ணாமலும் விசுவாசத்திலும் போதிப்பிலும் அறிவிலும் எல்லாவித ஜாக்கிரதையிலும் எங்கள் மேலுள்ள உங்கள் அன்பிலும் மற்ற எல்லா காரியங்களிலும் நீங்கள் பெருகி இருக்கிறது போல இந்த தர்ம காரியத்திலும் பெருக வேண்டும் இதை நான் கட்டளையாக சொல்லாமல் மற்றவர்களுடைய ஜாக்கிரதையை கொண்டு உங்கள் அன்பின் உண்மையை சோதிக்கும் பொருட்டை சொல்லுகிறேன் நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையை அறிந்திருக்கிறீர்களே அவர் ஐஸ்வர்களாக இருந்தும் நீங்கள் அவரு அவருடைய தரித்திரத்தினாலே ஐஸ்வர்கள் ஆகும்படிக்கு உங்கள் நிமித்தம் தரித்திரனாரே இதை குறித்து என் யோசனையை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் இதை செய்கிறதுக்கு மாத்திரமல்ல செய்ய வேண்டும் என்று உற்சாகப்படுத்துகிறதற்கும் ஒரு மனுஷமாய் ஆரம்பம் பண்ணின உங்களுக்கு இது தகுதியாயிருக்கும் ஆகையால் இதை அதை இப்போது செய்து நிறைவேற்றுங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற விருப்பமுடைய விருப்பம் உண்டா இருந்தது போல உங்களுக்கு உள்ளவைகளில் எடுத்து அதை நிறைவேற்றுதலும் உண்டாவதாக ஒருவனுக்கு மன விருப்பம் இல்லாதிருந்தால் அவனுக்கு இல்லாததும் படி அல்ல அவனுக்கு உள்ளதன் படியே அங்கீகரிக்கப்படும் மற்றவர்களுக்கு சகாயமும் உங்களுக்கு வருத்தமும் உண்டாகும்படி அல்ல சமய நிலையில் இருக்கும்படியாகவே சொல்கிறேன் எப்படி எனில் மிகுதியாய் சேர்த்தவனுக்கு அதிகமானதும் இல்லை கொஞ்சமாய் சேர்த்தவனுக்கு குறைவானதும் இல்லை என்று எழுதியிருக்கிற பிரகாரம் சமய நிலை பிரமாணத்தின்படியே அவருடைய செல்வம் உங்கள் வறுமைக்கு உதவும் படிக்கு இக்காலத்திலே உங்களுடைய செல்வம் அவர்களுக்கு வறுமைக்கு உதவுவதாக வாசிக்க வேண்டிய திருமறைப்பாடும் வாசித்து முடிந்தாயிற்று கிறிஸ்துவேன் <laughs> இலக்கத்தை எண்ணி அவர்களுக்கு எல்லாம் பெயரிட்டு அழைக்கிறார் நம்முடைய ஆண்டவர் பெரியவர் மகா கருணுமா இருக்கிறார் அவருடைய அறிவு அறிவு இல்லாதது கத்தர் சாந்த குணமுள்ள வைத்திருக்கிறார் துன்மார்க்கரை தரை மட்டம் தாழ்த்துகிறார் கத்தரை துதியுடன் பாடி கொண்டாடுங்கள் நம்முடைய தேவன சொல்லமிடத்தினால் கீர்த்தனம் பண்ணுங்கள் அவர் வானத்தை மேகங்களால் மூடி பூமிக்கு மழையை ஆயத்தப்படுத்தி மலைகளை பிள்ளை முழுக்கிறார் அவர் மிருக ஜெயம் கூப்பிடுகிறார் காக்கை குஞ்சுகளுக்கு மகாரம் கொடுக்கிறார் அவர் குதிரைகள் பலத்தில் விருப்பமாயிறார் வேறுடைய கால்களில் தேர்ப்படார் தமக்கு பயந்து தமது கிருபை காத்திருக்கும் கத்தர் பிரிவுமாயிருக்கிறார் வாசிக்க வேண்டிய வேதப்பாடம் வாசித்து முடிந்தாயிட்டு தேவனே உங்களுக்கு சோத்திரம் பார்த்தார் வாசிக்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட நான்காம் வேறு பகுதி சுவிசேஷ பாடம் 
மத்தேயு அதிகாரம் இருபத்தி வசனங்கள் பதினான்கு தொடங்கி முப்பது வரை மத்தேயு இருபத்தி வசனங்கள் பதினான்கு முதல் முப்பது வரை அன்றியும் பரலோக ராஜ்யம் புறதேசத்துக்கு பிரயாணமாய் போகிற ஒரு மனுஷன் தன் ஊழிய காரரை அழைத்து தன் ஆஸ்திகளை அவர் வசமாய் ஒப்பு கொடுத்தது போல் இருக்கிறது அவனவனுடைய திறமைக்கு தக்கதாக ஒருவனிடத்தில் ஐந்து தாளந்தும் ஒருவனிடத்தில் இரண்டு தாளந்தும் ஒருவனிடத்தில் ஒரு தாளந்துமாக கொடுத்து உடனே பிரயாணப்பட்டு போனான் ஐந்து தாளந்தை வாங்கினவன் போய் அவைகளை கொண்டு வியாபாரம் பண்ணி வேறு ஐந்து தாளந்தை சம்பாதித்தான் அப்படியே இரண்டு தாளந்தை வாங்கினவனும் வேறு இரண்டு தாளந்தை சம்பாதித்தான் ஒரு தாளந்தை வாங்கினவனோ போய் நிலத்தை தோண்டி தன் எஜமானுடைய பணத்தை புதைத்து வைத்தான் வெகு காலமான பின்பு அந்த ஊழியக்காரருடைய எஜமான் திரும்பி வந்து அவர்களிடத்தில் கணக்கு கேட்டான் அப்பொழுது ஐந்து தாளந்தை வாங்கினவன் வேறு ஐந்து தாளந்தை கொண்டு வந்து ஆண்டவனே ஐந்து தாளந்தை என்னிடத்தில் ஒப்புவித்தீரே அவைகளை கொண்டு இதோ வேறு ஐந்து தாளந்தை சம்பாதித்தேன் என்றான் அவனுடைய எஜமான் அவனை நோக்கி நல்லது உத்தமமும் உண்மையும் உள்ள ஊழியக்காரனே கொஞ்சத்தில் உண்மையாயிருந்தார் அநேகத்தின் மேல் உன்னை அதிகாரியாக வைப்பேன் உன் எஜமானுடைய சந்தோஷத்திற்குள் பிரவேசி என்றார் இரண்டு தாளந்தை வாங்கினவனும் வந்து ஆண்டவனே இரண்டு தாளந்தை என்னிடத்தில் ஒப்புவித்தீரே அவைகளை கொண்டு இதோ வேறு இரண்டு தாளந்தை சம்பாதித்தேன் என்றான் அவனுடைய எஜமான் அவனை நோக்கி நல்லது உத்தமமும் உண்மையும் உள்ள ஊழியக்காரனே கொஞ்சத்தில் உண்மையாயிருந்தாய் அநேகத்தின் மேல் உன்னை அதிகாரியாக வைப்பேன் உன் எஜமானுடைய சந்தோஷத்திற்குள் பிரவேசி என்றார் ஒரு தாளந்தை வாங்கினவன் வந்து ஆண்டவனே நீர் விதைக்காத இடத்தில் அறுக்கிறவரும் தெளிக்காத இடத்தில் சேர்க்கிறவருமான கடினமுள்ள மனுஷன் என்று அறிவேன் ஆகையால் நான் பயந்து போய் உமது தாளந்தை நிலத்தில் புதைத்து வைத்தேன் இதோ உம்முடையதை வாங்கிக் கொள்ளும் என்றான் அவனுடைய எஜமான் பிரதியுத்தரமாக கொல்லாதவனும் சோம்பலமான ஊழியக்காரனே நான் விதைக்காத இடத்தில் அறுக்கிறவன் என்றும் தெளிக்காத இடத்தில் சேர்க்கிறவன் என்றும் அறிந்திருந்தாயே அப்படியானால் நீ என் பணத்தை காசுக்காரர் வசத்தில் போட்டு வைக்க வேண்டியதாயிருந்தது அப்போது நான் வந்து என்னுடையதை வட்டியோடே வாங்கிக் கொள்வேனே என்று சொல்லி அவனிடத்தில் இருக்கிற தாளந்தை எடுத்து பத்து தாளங்குள்ளவனுக்கு கொடுங்கள் உள்ளவன் எவனோ அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் பரிபூரணமும் அடைவான் இல்லாதவன் இடத்திலிருந்து உள்ளதும் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் பிரயோஜனமற்ற ஊழியக்காரனாக இவனை புறம்பான இருளிலே தள்ளி போடுங்கள் அங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கும் என்றார் வாசிக்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சுவிசேஷ பாடம் வாசித்து முடிந்தாயிற்று கிறிஸ்துவே உமக்கே மகிமை உண்டாவதாக ஆமே நிர்வாகத்தை 
நல்ல பொருளை நிர்வகிப்பவன் என்று பொருள் பொறுப்பளிக்கப்பட்டவன் என்று பொருள் ஒன்று குறைந்தியர் நான்காம் அதிகாரம் முதலாவது வசனம் எந்த மனுஷனும் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரன் உக்ரானக்காரன் என்று எண்ணிக்கொள்ள கணவன் அப்போ சாய்க பவுல் சொல்கிறார் எந்த மனுஷனும் உக்ரானக்காரன் என்று எண்ணிக்கொள்ள கணவன் அப்படி என்று சொன்னால் உக்ரானத்துவ ஊழியம் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் கடவுளால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஊழியம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய சொந்த கிராமங்களிலே சொந்த ஊர்களிலே நமக்கு வயல்கள் இருக்கிறது தோப்புகள் இருக்கிறது ஒரு சில வியாபாரத்தையும் நாம் செய்கிறோம் ஒருவேளை நாம் இந்த நகரத்தில் இருக்கின்ற போது அல்லது வெளிநாடுகளுக்கு நாம் செல்கின்ற போது அந்த வயல்களையும் தோப்புகளையும் நம்முடைய வியாபாரத்தையும் பார்ப்பதற்காக யாராவது ஒருவருக்கு நாம் பொறுப்பு கொடுக்கிறோம் அந்த சொத்துக்களை கண்காணித்துக் கொள்ளும்படியாக நாம் பொறுப்பாளர்களை நாம் நியமிக்கிறோம் பாதுகாக்கும்படியாக நாம் நியமிக்கின்றோம் ஆகவே நம்முடைய பலங்களை நிர்வகிப்பவனுடைய பெயர்தான் உக்ரானத்துவம் உக்ரானக்காரன் அது அவனுடைய சொந்தமான பொருள் அல்ல உக்ரானக்காரன் அவன் உரிமையாளன் அல்லன் பட் அவன் நிர்வகிக்கின்றவனாக இருக்கிறான் அவர்கள் கண்காணிப்பவர்கள் பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டவர்கள் பாதுகாக்கின்றவர்கள் கடவுளும் நம்மிடத்திலே பல்வேறு பொறுப்புகளை கொடுத்திருக்கிறார் கடவுள் கொடுத்திருக்கின்ற பொறுப்புகளை வளங்களை நாம் பாதுகாக்கின்றவர்களாக கண்காணிப்பாளர்களாக நிர்வகிக்கின்றவர்களாக நாம் இருக்க அழைக்கப்படுகின்றவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் சூப்பர்டென்ட் is a director is a curator endru ukraina karai palveru vagigalile naam solla mudiyum ukraina thuvam endradarku greek mudile oikonomos endra oru padam payanpaduthapattirukirathu oikonomos endral oikos endral veedu nomos endral aaluga seivu இரண்டு கிரேக்க வார்த்தைகள் சேர்ந்து ஒரே கிரேக்க வார்த்தையாக ஆய்காஸ் நோமாஸ் இரண்டையும் சேர்த்து ஆய்கோ நோமாஸ் என்று சொன்னால் கண்காணிப்பவன் உக்ரானக்காரன் என்று பொருள் இந்த ஐகோ நோமாஸ் என்கின்ற வார்த்தையில் இருந்துதான் ஆய்கோனாமிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் என்கின்ற பதம் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆய்காஸ் இதில் இருந்துதான் ஈகாலஜி என்கின்ற ஒரு வார்த்தையும் பயன்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது இந்த உக்ரானத்துவம் நமக்கு இலவசமாக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு அதிகாரம் கடவுள் நமக்கு இலவசமாக அந்த பொறுப்பை கொடுத்திருக்கிறார் நாம் அதற்கு அதிபதிகள் அல்ல நாம் அதற்கு அதிகாரிகள் அதை நாம் பொறுப்பு நிர்வகிக்கின்றவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் எப்படி நாம் உக்ரானத்துவ ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் உண்மையாக நாம் செய்ய வேண்டும் ஆண்டவருக்கு உண்மையாக பயனுள்ளவனாக நாம் இந்த திருப்பணியை நாம் செய்ய வேண்டும் நேர்மையான வகையிலே நாம் அவனுடைய திருப்பணியை செய்ய வேண்டும் ஜாக்கிரதையோடு கூட நாம் இந்த உக்கரணத்த ஊழியத்தை நாம் செய்ய வேண்டும் ஞானத்தோடு கூட நாம் செய்ய வேண்டும் அர்ப்பணிப்போடு தெளிவாக நம்பிக்கைக்கு உரியவர்களாக கீழ்ப்படுதலோடு கூட உடையவர்களாக நாம் இந்த உக்கரணத்த ஊழியத்தை செய்ய கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற எல்லா வளங்களையும் நாம் பொறுப்போடு அர்ப்பணிப்போடு ஜாக்கிரதையோடு நம்பிக்கையோடு 
பயனுள்ள வகையிலே நேர்மையான வகையிலே நாம் செய்கின்றவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் திருமறையிலே உக்ரானத்துவ ஊழியத்துக்கு ஒரு சில எடுத்துக்காட்டுகளை நாம் சொல்லலாம் அவரதான் தன்னுடைய சொத்து எல்லாவற்றுக்கும் அதிபதியாக அதை பொறுப்பேற்றவனாக எலியாசரை அவன் பணியிலே அமர்த்தினான் எலியாசர் அவனுக்கு ஒரு மேலான ஒரு ஊழியக்காரனாக இருந்து தன்னுடைய மகனுக்கு கூட பெண் பார்க்கின்ற அந்த மிகப்பெரிய பொறுப்பையும் அவன் செய்தவனாக காணப்படுகின்றார் ஆபிரகாமுக்கு எலியாசர் உக்ரானக்காரராக இருக்கிறார் எகிப்திலே பார்மோனை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த தேசத்திலே பஞ்சம் வந்த போது அந்த தேசத்தை காப்பாற்றுவதற்காக பொறுப்பளிக்கப்பட்டவன் யோசேப் அந்த தேசத்தை காப்பாற்றும்படியாக வழிநடத்தும்படியாக மிக சிறந்த உக்ரானக்காரராக கடவுளால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு தலைவராக யோசேப் திருப்பணி ஆற்றினார் பவுலடியார் அவருக்கு உக்ரானக்காரராக தீத்துவை நியமிக்கிறார் தீத்துதான் ஒருந்து பட்டணம் மக்கதுனியா பட்டணம் இன்னுமாக பல்வேறு பட்டணங்களுக்கு சென்று பல்சுத்தவானுக்காக கொடுக்கப்படுகிற தர்ம பணத்தை அவன் சேகரித்து அந்த பணத்தை ஜாக்கிரதையாக பவுலடியாரத்தில் கொடுத்து அதை இருவருமாக சேர்ந்து நிர்வகித்து அந்த ஏழைகளுக்கு பல்சுத்தவான்களுக்கு அவர்கள் கொடுக்கின்றதை திருமறையிலே வாசிக்கின்றவர்களாக இருக்கிறோம் இயேசுவானவருக்கு யார் உற்றாளக்காரன் என்று சொன்னால் சீடர்கள் பனிரெண்டு சீடர்கள் எழுபது சீடர்கள் திரளான சீடர்கள் இயேசுவானவருக்கு இருந்தார்கள் அவர் அனைவரும் உக்ரானக்காரர்களாக கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பை எஜமானுக்கு ஏற்ற விதமாக ஜாக்கிரதையோடு நேர்மையோடு பயனுள்ள வகையில செலவிட்டவர்களாக அவர்கள் காணப்படுகின்றார்கள் இந்த நாளிலே வாசிக்கின்ற திருமறை பகுதிகள் குறிப்பாக பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடு நச்செய்தி பாடல்கள் இந்த மூன்று பகுதிகளிலே இருந்து மூன்று போதனைகளை நாம் இந்த நாளிலே நாம் தியானிக்கலாம் முதலாவதாக யாத்திராகமம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதிமூன்று முதல் இருபத்தி ஏழு வரை இது ஒரு வகையான ஒரு உக்ரானத்துவ ஊழியம் இந்த உக்ரானத்துவ ஊழியத்தை செய்தவர் மோசே மோசே என்பவன் ஆறு லட்சம் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு நியாயம் விசாரிக்கின்றவனாக ஒவ்வொரு நாளும் காலை முதல் இரவு வரை மக்களோடு கூட அமர்ந்து அவருடைய பிரச்சனைகளை கேட்டு அவருடைய பிரச்சனைகளை ஆண்டோட சமூகத்தில் கொண்டு சென்று விசாரித்து அவர்களுக்கு பதில் கொடுக்கின்றவனாக இருந்தார் இந்த பணி அவனுக்கு மிகவும் பாரமானதாக இருந்து அவன் மிகவும் சோர்வுட்டவனாக காணப்படுறான் ஆனால் அவன் அதை குறித்து கவலைப்படாமல் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பணியாக செய்து கொண்டே இருக்கிறான் அப்போது அவருடைய மாமனார் எத்ரோ என்பவர் நீ செய்வது பாரமான ஒரு காரியம் இது உங்களால் தாங்கக்கூடாது என்று சொல்லி ஒரு ஆலோசனை கொடுக்கிறார் என்ன ஆலோசனை ஆயிரம் பேருக்கு ஒரு தலைவர் நூறு பேருக்கு ஒருவர் ஐம்பது பேருக்கு ஒருவர் பத்து பேருக்கு ஒருவர் என்று ஒவ்வொரு குழுவிற்கும் ஒரு தலைவரை ஏற்படுத்தி அவர்கள் மூலமாக இந்த நியாய விசாரிப்பு பணியை நீங்கள் செய்யுங்கள் பெரிய பெரிய காரியங்களை நீங்கள் மோசை கடவுளிடத்தில் கொண்டு செல்லுங்கள் சிறிய சிறிய காரியங்களை இந்த தலைவரிடத்தில் பொறுப்பு கொடுங்கள் என்று சொல்லி அவனுடைய வேலை பழுவை பொறுத்து குறைத்து அவனுக்கு ஒரு எளிதான ஒரு வழியை அவன் காட்டுகின்றவனாக இருக்கிறான் அப்படி என்று சொன்னால் இந்த ஊழியத்தை இந்த பாரத்தை பகிர்ந்து கொடுப்பதுதான் ஒரு உக்ரானத்துவ ஊழியமாக நாம் பழைய பாட்டு பகுதியை நாம் பார்க்கிறோம் பார்ட்னர்ஷிப் என்று சொன்னால் பகிர்ந்து அளிக்கின்றவர்கள் பங்குதாரர்கள் கூட்டாளிகள் தோக்ரியேட்டர்ஸ் என்று நாம் சொல்லலாம் இன்றைக்கு நம்முடைய தேசத்திலே நம்முடைய மாநிலத்தில் எடுத்துக்கொண்டால் கொரோனா பாதிப்பு வருகின்ற போது நம்முடைய முதலமைச்சர் என்ன செய்கிறார் அவர் கலெக்டர்களை கூட்டமாக அழைத்து அவருக்கு ஆலோசனை கேட்கிறார் அதற்கு முன்பாக மருத்துவர்களை அவர் அழைத்து அவருக்கு ஆலோசனை கேட்கிறார் இப்படி தன் மூலமாக அரசியல்வாதிகள் மூலமாக அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் மூலமாக மெடிக்கல் பர்சன்ஸ் மூலமாக எல்லாரும் ஒரு குழுவாக அவர் கலந்து பேசி ஆலோசனை எடுத்து 
அதன் பிறகு அவர் முடிவுகளை மக்களுக்கு அறிவிக்கின்றவராக இருக்கிறார் ஆகவே இது ஒரு பகுத்து கொடுக்கின்ற ஒரு முறையாக பங்குதாரர் முறையாக திருப்பணியை மக்களுக்கு செய்கின்ற ஒரு முறையாக அது இருக்கிறது இதை நாம் பார்ட்னர்ஷிப் என்று ஆங்கிலத்தில் நாம் சொல்லலாம் ஒன்று பேதுரு நான்காம் அதிகாரம் பத்தாம் வாசகம் அங்கே பேதுரு சொல்லுகிறார் கடவுள் கொடுக்கின்ற கிருபையின் ஈவுகளை அதிர்ந்து கொடுக்கின்ற உக்ரானக்காரர்களாக இருங்கள் என்று பேதுரு சொல்லுகிறார் கடவுள் கொடுக்கின்ற ஈவுகளை நீங்கள் பகிர்ந்து கொடுங்கள் அப்படிப்பட்ட உக்ரானக்காரர்களாக வாழுங்கள் என்று அவர் அங்கே சொல்கிறார் ஆகவே ஸ்டூவர்ட்ஷிப் என்பது பார்ட்னர்ஷிப் என்பதை நாம் திருமறையிலே நாம் பார்க்கிறோம் ஏற்கனவே நாம் பார்த்தோம் ஓசே இவ்விதமாக தன்னுடைய பொறுப்புகளை பரிந்தளிக்கின்றவனாக யாத்திராகமம் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கின்றவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் நம்முடைய பொறுப்புகளை நாம் பதுக்கி வைக்கின்றவர்களாக வாழாமல் நாம் பகிர்ந்து கொடுக்கின்றவர்களாக நாம் வாழ வேண்டும் விளக்கை கொளுத்து மரக்காலர் மூடி வைக்காமல் அதை உயரமான இடத்துல வைத்து எல்லாருக்கும் வெளிச்சம் தருகின்ற வகையிலே பயனளிக்கின்ற ஒரு உக்ரானத்துவ ஊழியத்தை நாம் செய்ய வேண்டும் உக்ரானத்துவ ஊழியம் என்பது பதுக்கி வைக்கின்ற ஊழியமாக இல்லாமல் பகிர்ந்து கொடுக்கின்ற ஊழியமாக இருக்கிறது வி ஆர் கால் டு ரிமெம்பர் வாட் இஸ் ரிசீவ் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் வாட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் நம்மிடத்திலே கடவுள் என்ன கொடுத்தார் என்பதை நாம் எண்ணி பார்த்து அவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் என்பதை நாம் செயல்படுத்துகின்றவர்களாக அதை உழைத்து சம்பாதிக்கின்ற பிள்ளைகளாக நாம் வாழ அழைக்கப்படுகின்றோம் கடவுள் எதிர்பார்ப்பதை செய்பவன் தான் உக்ரானக்கார் அதற்கு தேவையான மக்களோடு கூட பகிர்ந்து கொடுத்து நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கின்ற ஒரு நல்ல ஒரு உக்ரானக்காரர்களாக நாம் வாழ அழைக்கப்படுகின்றோம் அதை நாம் சிறப்பான முறையில் செயல்படுத்தி அதன் மூலமாக நல்ல லாபத்தை சம்பாதிக்கின்றவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் ப்ராப்பர் யூஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட்டபிள் யூஸ் அன்பான உள்ளே நம்முடைய திருச்சபை வாழ்விலே நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்விலே கடவுள் நம்மிடத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கொடுத்திருக்கின்ற தலைமைகளை நாம் எண்ணி பார்த்து அதை கடவுளுக்கு ஏற்ற முறையில் பயன்படுத்தி மக்களுக்கு பயன் பயன் தருகின்ற வகையில பயன்படுத்தி நாம் வெற்றி உள்ள லாபகரமான ஊழியக்காரர்களாக வாழ அழைக்கப்படுகின்றவர்களாக இருக்கிறார் ஒரு பக்தன் சொல்கின்றான் ஆகவே நம்பிக்கைக்குரிய பொறுப்புகளை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஆகவே நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமான அடியார்களாக நாம் வாழ அழைக்கப்படுகின்றவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் இன்றைக்கு வாசி கேட்ட முதலாவது திருமலை பகுதியிலே நாம் எல்லாரும் பங்குதாரர்கள் பகிர்ந்து அளிக்கின்றவர்கள் இணைந்து அன்னோட திருப்பணியை செய்கின்றோம் என்பதை நாம் அறிந்து அதன்படி நாம் சிறப்பாக அன்னோருக்கு திருப்பணியாக அழைக்கப்படுகின்றவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் இரண்டாவது திருமலை பகுதி ரெண்டு குறைந்தே எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதினைந்து வசனங்கள் இது நம்ம எல்லாருக்கும் மிக நன்றாக தெரிந்த ஒரு திருமலை பகுதி மக்களுடைய திருச்சபையாக எப்படி அவர்கள் கடவுளுக்கு கொடுத்தார்கள் என்பதை இந்த திருமலை பகுதியிலே வாசிக்கின்றவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் இதில் உக்ரானத்து ஊழியம் என்பது ஒப்படைப்பின் ஊழியம் கீழ்ப்படுதலின் ஊழியம் படைக்கின்ற ஊழியம் கொடுக்கின்ற ஊழியம் ஈகையின் ஊழியம் என்பதை நாம் இதன் வழியாக நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் கடவுளுக்கு நாம் ஒப்படைக்கின்றவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் எப்படி ஒப்படைக்க வேண்டுமாம் ரெண்டு குறைந்தியர் எட்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வருஷத்திலே மக்கள் துணை திருச்சபையாக குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மிகுந்த உபத்திரவத்திலே கொடிய தரித்திரத்திலே பரிபூர்ண சந்தோஷத்தோடு கூட கடவுளிய திருப்பணிக்கு அவர்கள் காணிக்கையை படைத்தார்கள் காணிக்கையை படைப்பதற்கு முன்பாக அவர்கள் தங்களையே ஆண்டோரத்தில் படைத்த அடியார்களாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஒப்படைப்பின் ஒரு முன்மாதிரியாக வாழ்ந்ததை திருமலையிலே நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் 
it is an ultimate example of giving ultimate example of giving கடவுளுக்கு எப்படி கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு உன்னதமான சாட்சியாக மக்கதுனியா திருச்சபையார் இருந்ததை நாம் அறிந்து கொள்கிற உள்ளாக இருக்கிறது கடவுளுக்கு படைத்தல் என்று நாம் தியானிக்கின்ற போது கடவுளுக்கு நாம் காணிக்க முடிக்கின்ற போது நாம் எதையோ இழந்து விடுகின்றோம் என்று நாம் நினைக்கக்கூடாது இட் இஸ் நாட் லூசிங் எனி நாம் எதையோ இழந்து விடுகிறோம் என்று நாம் நினைக்கக்கூடாது அதற்கு மாறாக இட் இஸ் சோயிங் எ சீட் நாம் ஒரு விதையை விதைக்கின்றவர்களாக இருக்கிறோம் நாம் எதையும் இழந்து விடவில்லை அதற்கு மாறாக நாம் ஒரு விதையை விதைக்கின்றவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் ரெடி மை சர்ச் இந்த வாட்ஸ்அப்ல சொல்லப்பட்ட ஒரு காரியம் யாராவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு காரியம் நான் மாம்பழம் சாப்பிடுகின்ற போது அந்த மாம்பழ கொட்டையில சேர்த்து வைப்பேன் நான் ரயிலிலே பிரயாணப்பட்டு செல்கின்ற போது வழி அருகே அந்த கொட்டைகள் எல்லாம் விதைத்துக் கொண்டே செல்வேன் எனக்கு ஒரு ஆசை மீண்டும் ஒருமுறை அந்த ரயில நான் செல்கின்ற போது நான் விதைத்த அந்த விதைகள் அந்த மாம்பழ கொட்டைகள் இப்போது மாமரமாக வளர்ந்திருக்கும் அதை நான் பார்க்க விரும்புகிறேன் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார் ஒரு நல்ல ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஆகவே கடவுளுக்கு கொடுப்பது என்பது நாம் இழப்பது அல்ல அதை நாம் விதைக்கின்றோம் அந்த விதையை நாம் விதைக்கின்ற போது அதை முளைத்து கடவுளிடத்திலே அதிகமான கழி தருகின்றதாக நீதியின் விளைச்சலை கடவுள் நமக்கு பெருக செய்கின்றவராக இருக்கிறார் இன்னும் ஆண்டோடைய ஈகை குறித்து இன்னும் ஒரு கருத்து சொன்னார் நம்மளிடத்துல என்ன மீதமாக இருக்கிறது இந்த மாதத்திலே நாம் வருவாயை பெற்றுக் கொண்டு என்னவெல்லாம் செலவு செய்து மீதமாக இருக்கிறதோ அதிலே இருந்து கடவுளுக்கு நாம் காணிக்க கொடுக்கக்கூடாது மீதமாக இருப்பதிலே இருந்து காணிக்க கொடுக்காமல் என் வாழ்க்கைக்காக நான் என்ன வைத்திருக்கிறேனோ அதை நான் கடவுளுக்கு கொடுக்கிறேன் என்று நான் கொடுக்க வேண்டும் இட் இஸ் நாட் ஃப்ரம் லெஃப்ட் ஓவர் பட் இட் இஸ் ஃப்ரம் த லைஃப் வி ஷுட் கிவ் டு காட் இதை தான் ஏழை விதவை காணிக்காக கொடுத்தார் அவளுக்கு வேறு ஒன்றுமே இல்லை அவளுக்கு என்று ஒன்றுமே இல்லை அந்த ஜீவனத்துக்கெல்லாம் வைத்திருந்த எல்லாவற்றையும் அவர் காணிக்கையாக போட்டுவிட்டார் காட் லவ்ஸ் எ சியர்ஃபுல் கிவர் எ வில்லிங் கிவர் எ ஜெனரஸ் கிவர் ஆகவே நாம் கடவுளுக்கு ஒப்படைக்கின்றவர்களாக வாழ அழைக்கப்படுகிறோம் அதுதான் உக்ரானக்காரருடைய திருப்பணியாக இருக்கிறார் ஸ்டூவர்ட்ஷிப் இஸ் பார்ட்னர்ஷிப் ஸ்டூவர்ட்ஷிப் இஸ் சப்மிஷன் மூன்றாவதாக ஸ்டூவர்ட்ஷிப் Faithfulness, faithfulness, stewardship, உக்ரானத்துவம் என்பது நம்பிக்கைக்கு உரியவர்களாக நாம் வாழ்வோம் இதை தான் இன்றைக்கு நச்சேதி பகுதியிலே வாசிக்க கேட்டவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் புறதேசத்துக்கு செல்கின்ற ஒரு எஜமான் தனிநிறுத்திருக்கின்ற சொத்துக்களை எல்லாம் எடுத்து ஒரு ஒரு இடத்துல ஐந்து தாளந்து ஒரு ஒரு இடத்துல இரண்டு தாளந்து ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு தாளந்து கொடுத்து இதை நிர்வகிங்கள் நான் வருகின்ற போது உங்களிடத்துல கணக்கு கேட்பேன் என்று சொல்லி அவன் கொடுத்து விட்டு செல்கிறான் ஐந்து தாளந்தை பெற்றவன் இன்னொரு ஐந்து தாளந்தை சம்பாதிக்கிறான் இரண்டு தாளந்தை பெற்றவன் இன்னொரு இரண்டு தாளந்தைகளை அவன் பெற்றுக் கொள்கிறான் ஆனால் ஒரு தாளந்து பெற்றவன் அதை ஒன்றும் செய்யாமல் அவன் பூமியிலே புதைத்து வைத்து அதை அப்படியே அவனிடத்திலே திருப்பிக் கொடுக்கின்றவனாக அவன் இருக்கிறார் ஆகவே இஜமான் முதல் ரெண்டு பேர் ஐந்து தாளந்து பெற்றவன் இரண்டு தாளந்து பெற்றவர்களை அவன் பாராட்டுகிறார் உண்மையும் உத்தமம் உள்ள ஊழியக்காரனே கொஞ்சத்தில் உண்மையாயிருந்தாய் அநேகத்தின் பேரில் உன்னை அதிபதியாக வைப்பேன் என்று சொல்லி அவர்களை பாராட்டுகின்றவர்களாக இருக்கிறார் நேர்மையானவர்களாக இருக்க வேண்டும் நம்பிக்கைக்கு உரியவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஞானத்தோடு திருப்பணி ஆற்ற வேண்டும் அர்ப்பணிப்போடு திருப்பணி ஆற்ற வேண்டும் தெளிவாக திருப்பணி ஆற்ற வேண்டும் பயனுள்ளவனாக திருப்பணி ஆற்ற வேண்டும் இந்த எல்லா உணர்ந்து குணாதிசத்தையும் உள்ளடக்கிறது தான் உக்ராந்து இதை ஐந்து தாளந்த பெற்றவனும் இரண்டு தாளந்த பெற்றவனும் அவிதமாக செயல்படுகின்றார் ஒரு தாளந்த பெற்றுக் கொண்டவன் சோபேரியாக இருக்கிறான் வேலை செய்ய மனமில்லாதவனாக அவன் இருக்கிறான் ஆகவே அவனுக்கு என்ன பெயர் பொல்லாதவனும் சோம்பலமான ஊழியக்காரனே என்று அவர் சொல்கிறார் இவன் சோம்பலாயிருந்தான் 
வேலை செய்யாமல் இருந்தால் பயனற்ற வகையில் இருந்தால் அது மட்டுமல்ல எஜமானையே அவன் குறை சொல்லுகின்றவனாக இருக்கிறான் நீர் விதைக்காத இடத்தில் அறுக்கிறவர் தெளிக்காத இடத்தில் சேர்க்கிறவர் நீ கடினம் உள்ள மனிதன் என்று எஜமானியே குறை சொல்கிறார் கடவுளையே எதிர்த்து பேசுகின்றவர்கள் கடவுளையே குறை செய்கின்றவர்கள் சோம்பேறிகள் திருப்பணியாற்ற விருப்பம் இல்லாதவர்கள் அவர்கள் உண்மையான உக்ரானக்காரர்களாக இருக்க முடியாது அவர்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் நித்திய ஆக்கினை கிடைக்கும் நித்திய ஆக்கினை அவர்களுக்கு கிடைக்கும் மத்திய இருபத்தைந்து நாற்பத்தி ஆறாம் வருஷம் இவர்களுக்கு நித்திய ஆக்கினை ஆனால் இந்த சிறப்பாக தாழ்ந்த பயன்படுத்தினவர்களுக்கு நித்திய ஜீவன் கிடைக்கும் என்று அவர் சொல்கிறார் அன்பானவர்களை கடவுள் நமக்கு பொறுப்பு கொடுத்திருக்கிறார் அந்த பொறுப்பை சிறப்பாக நிர்வகிக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார் அந்த பொறுப்பை சிறப்பாக நிர்வகிக்கின்ற போது கடவுள் நமக்கு நித்தி ஜீவனை கொடுக்கிறார் அதை செய்யாமல் இருக்கின்ற போது தண்டனைக்கு பாத்திரவான்களாக நாம் இருக்கிறோம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள அழைக்கப்படுகிறோம் பணியும் செய்யாமல் கடவுளையும் குறை செய்கின்ற மக்கள் அவர்கள் நல்ல ஒரு உக்ரானக்காரர்களாக இருக்க முடியாது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் இரண்டு கேள்விகள் நான் கேட்க விரும்புகிறேன் ஒன்று கடவுள் உங்களுக்கு எதற்காக எத்தனை பொறுப்புகளை கொடுத்திருக்கிறார் எவ்வளவு சிறப்பான வேலை கொடுத்திருக்கிறார் எவ்வளவு சிறப்பான பொறுப்புகளை கொடுத்திருக்கிறார் எவ்வளவு வளங்களை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஏன் எதற்காக கடவுள் நமக்கு இந்த பொறுப்புகளை கொடுத்திருக்கிறார் ஏனென்றால் கடவுள் நம்மை ஐந்து தாழ்ந்து பெற்றவர்களை போல இரண்டு தாழ்ந்து பெற்றவர்களாக நாம் பயனுள்ள நம்பிக்கைக்குரிய நேர்மையான உக்ரானக்காரர்களாக நாம் வாழ்வோம் என்பதற்காக கடவுள் நம்மை நம்பி இந்த பொறுப்புகளை கொடுத்திருக்கிறார் ஆகவே கடவுள் இந்த பொறுப்புகளை கொடுத்திருக்கின்ற போது எதற்காக கடவுள் என்னையும் ஒரு பொருட்டாக என்னை கொடுத்திருக்கிறார் என்று உணர்ந்து அதன்படி நாம் செயல்பட அழைக்கப்படுகிறோம் இரண்டாவது கேள்வி உங்களுடைய எஜமான் தான் யார் ஹூ இஸ் யுவர் பாஸ் உங்களுடைய எஜமான் யார் உங்கள் பணமா நீங்களா கடவுளா சாத்தானா உங்களுடைய எஜமான் யார் உங்களை ஆண்டு கொண்டிருப்பவர் யார் உங்கள் பணம் உங்களை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறதா நீங்கள் பணத்தை ஆண்டு கொண்டு ஆண்டவருக்கு பிரீதியான முறையில் செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறீர்களா என்பதை எண்ணி பார்க்க அழைக்கப்படுகின்றவர்களாக எஜமானை குறை கூறாமல் எஜமான் எதிர்பார்க்கின்ற எஜமான சித்தத்தை செயல்படுத்துகின்ற அடியார்களாக ஊழியர்களாக விசுவாசிகளாக நாம் வாழ்ந்து காட்ட அழைக்கப்படுகின்றவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் மூன்று திருமறை பகுதிகளை நாம் வாசிக்கின்றோம் ஒன்று மோசே அவனுடைய உக்ராணத்துவம் சமுதாயத்தில் செய்யப்படுகின்ற ஒரு ஊழியர் இரண்டாவதாக மக்களுடைய திருச்சபையா திருச்சபையில் செய்யப்படுகின்ற ஒரு உக்ராணத்துவம் மூன்றாவதாக தாளதுகளை பெற்றவர்கள் தனிப்பட்டவருடைய வாழ்விலே செயல்படுகின்ற ஒரு உக்ராணத்துவம் மூன்று வகையான திருமறையிலே நாம் வாசித்தோம் Stewardship in society, Stewardship in the church, Stewardship in the personal life. In the moon to the body alone, moon to the body on a body lay in a matter of solving it as a samadhyay to the church of a lay, thani patta vahay vile, a pretty patta ukraana kaaral yam badai in the thirumare pagadhi in a matter of solving it. In the other way, in the thirumare pagadhi in a matter of solving it, yet in a path of body, adhu uru pangalitthe பங்கு பெறுகின்ற பகிர்ந்தளிக்கின்ற ஒரு ஊழியம் ஒப்படைக்கின்ற ஒரு ஊழியம் நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு ஊழியம் பார்ட்னர்ஷிப் சப்மிஷன் ஃபேக்ஸ்னஸ் இந்த மூன்று காரியங்களில் இந்த மூன்று திருமறை பகுதி நமக்கு சொல்கின்றதாக இருக்கிறது மூன்றாவது இந்த மூன்று திருமறை பகுதிகளை நாம் தியானமாக சொன்னால் பழைய ஏற்பாட்டு பகுதி நமக்கு தலைமைத்துவத்தை குறித்து போதிக்கிறது இரண்டாவது பகுதி கிவிங் அதை குறித்து நமக்கு போதிக்கிறது மூன்றாவது பகுதி டிசைபிள்ஷிப் சீடத்துவத்தை குறித்து போதிக்கின்றது தலைமைத்துவம் ஈகை சீடத்துவம் லீடர்ஷிப் கிவிங் அண்ட் டிசைபிள்ஷிப் இது மூன்றும் ஒன்றாக சேர்ந்ததுதான் உக்ரணத்துவம் ஸ்டூவர்ஷிப் இஸ் இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் லீடர்ஷிப் கிவிங் அண்ட் டிசைபிள்ஷிப் ஆகவே தலைமைத்துவம் ஆண்டவருக்கு கொடுத்தல் சீடத்துவம் இது 
மூன்றும் எழுந்துதான் முக்கணார்த்தம் இந்த மூன்றும் இந்த மூன்று திருமறை பகுதிகளே நான் வாசிக்கின்றவர்களாக நான் இருக்கிறேன் இந்த முக்கணாரத்துவத்தை ஒரே வார்த்தை சொன்னால் ஹோல் ஆர்டட் கமிட்மெண்ட் என்று சொல்லலாம் ஹோல் ஆர்டட் கமிட்மெண்ட் முழு மனதோடு கூடிய ஒப்படைப்பு முழு மனதோடு கூட ஒப்படைப்பு பேராயர் வில்லியம் அவர்கள் என்னுடைய ஆயர்களை பாராட்டுகின்ற போது என்ன சொல்வார் ஏ கமிட்டட் பாஸ்டர் ஏ கமிட்டட் பாஸ்டர் என்று அவர் குறிப்பிட்டு பாராட்டுவார் கமிட்மெண்ட் இஸ் வாட் காட் எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் முழு மனதோடு கூடிய ஒப்படைப்பு நேர்மையான ஒரு சம்பாதனை ஞானமாக செயலவடிக்கின்ற ஒரு குணாதிசயம் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கைக்குரிய உக்ரானக்காரர்களாக நாம் ஜீவிக்க கடவுள் நம்மை அழைக்கிறார் அதை நினைவூட்டதான் இந்த உக்ரானத்துவம் இந்த நாளிலே தெளிந்து திருச்சி முழுவதற்கும் ஒரு தியான தலைப்பாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் கடவுளுடைய வார்த்தை கேட்ட நாம் எழுதுகின்ற அப்போஸ்ட விசுவாச பிரமாணத்தை அறிக்க செய்வோம் வானத்தின் பூமியின் படைத்த சர்வ வல்லமுள்ள பிதாவாகிய தேவனை விசுவாசிக்கிறேன் அப்படி ஒரே குமாரனாகிய நம்முடைய நாதர் இயேசு குசு விசுவாசிக்கிறேன் அவர் பசுத்தாவினாலே கனிமர் எடுத்து உட்கொழுத்து பிறந்தார் ஒந்தி பிலாத்தின் காலத்தில் பாடுபட்டு சிறுவில் அறையில் மறைத்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு பாதாளத்தில் இறங்கினார் மூன்றாம் நாள் மருத்துவத்து எழுந்தலினார் பரமண்டலத்தில் கேரி சர்வ வல்லமுள்ள பிதாவாகிய தேவனை மதுபாசம் செய்திருக்கிறார் அவ்விடத்து உயிரோடு மருத்துவர்கள் நியாயத்திற்க வருவார் பசுத்த ஆவியும் விசுவாசிக்கிறேன் பொதுவாயிருக்க பசுத்த சபையும் பசுத்த வண்ட ஐக்கியமும் பாவ மன்னிப்பும் சரீர உயிர்த்தலும் நித்திய ஜீவனும் உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறேன் சபையார் உட்காரவும் திருச்சபைக்கான அறிவிப்புகள் திருச்சபையின் செயலர் அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்தவின் ஈடு இணைக்கிற நாமத்திலே திருச்சபையார் அனைவருக்கும் என்னுடைய சோத்திரத்தையும் வாழ்த்துதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இவ்வருடம் தொடங்கி ஆறு மாதங்கள் நம்மை வழிநடத்தின கத்தல் ஏழாவது மாதத்திலும் ஆறாவது முதல் ஓய்வு நாளிலே கடவுளுடைய சமூகத்திலே நாம் குடிவதற்கு கடவுளுக்கு உருவை செய்தார் அவருக்கு நன்றி சொல்வோம் விசேஷமாக இந்த கொள்ளை நோய் லாக்டவுன் காலங்களிலே நம்மோடு இருந்து நம்மை பாதுகாத்து நம்மை வழிநடத்தி வந்த ஆண்டவருக்கு துதியும் கனமும் மகிமையும் செலுத்துகின்றோம் கடந்த மாதத்திலே தங்களுடைய பிறந்த நாட்களையும் திருமண ஆண்டு விழாக்களையும் கொண்டாடின மக்கள் திருச்சபையாருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இன்னும் பல மகிழ்ச்சியான நாட்களை காணும்படியாக அவர்களுக்காக ஜபிக்கின்றோம் இந்த லாக்டவுன் காலங்களிலும் ஒவ்வொரு வாரமும் காணொலி வழியாக ஆராதனையை நடத்தி கடவுளுக்கு கடவுளுடைய வார்த்தைகளை நமக்கு வழங்கி வருகின்ற நம்முடைய ஆயர் அவர்களுக்கு திருச்சபையின் சார்பிலே நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த ஆராதனையை பல சிரமங்களுக்கு இடையே காணொலி காட்சியை மூலமாக ஒவ்வொரு வாரமும் நமக்கு ஒளிபரப்பு செய்து கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய திருச்சபையினுடைய அகத்தினர்கள் சகோதர கார்வின் அவர்களுக்கும் மற்றும் சகோதர அருணன் அவர்களுக்கும் திருச்சபையின் சார்பில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஆராதனையிலே வேத பாடங்களை வாசித்த பாடல்களை பாடின இசைக்கருவிகளை வாசித்த சகோதர சகோதரிகளுக்கு திருச்சபையின் சார்பில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மாதாந்திர காணிக்கை உரைகளை படைக்க விரும்புகின்றவர்கள் திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை காலை பத்து மணி முதல் பனிரெண்டு வரை வந்து இதே ஆலயத்தில் வந்து கொடுக்கும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் அல்லது நமது ஆலய பணியாளர் திரு பால் அவர்களை தொலைபேசி மூலம் அழைத்து அவ்விடத்திலே கொடுத்து தனுக்கலாம் என்றும் திருச்சபையாருக்கு அன்போடு கூட தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் சிறப்பு ஜெப குறிப்புகள் கொரோனா வைரஸுடைய தாக்கம் அழிக்கப்பட வேண்டும் என்று நாம் ஜதிக்க அழைக்கப்படுகின்றோம் தமிழகத்திலும் நம்முடைய வேலூர் மாவட்டத்திலும் இதனுடைய தாக்கம் ஒவ்வொரு நாளும் அதிகரித்துக் கொண்டே வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் குவாரண்டைன் இருக்கிறவர்களுக்கும் சீக்கிரமாக சுகம் பெற உங்கள் தனி ஜபங்களிலும் குடும்ப ஜபங்களிலும் ஜபிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் நம்முடைய இந்திய தேசத்தினுடைய எல்லையிலே சீனாவுடைய போர் பதற்றமான சூழ்நிலை நிலையில் கொண்டிருக்கிறது சீனாவும் இந்தியாவும் தன்னுடைய படைகளை வைத்து போருக்கான ஆயத்த நடவடிக்கைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இது போர் மூடாதபடி இருக்கும்படியாக இரண்டு நாட்டு தலைவர்களும் பேசி சமாதானமாக இதை தீர்க்கும்படியாக திருச்சபையார் ஜெபித்துக் கொள்ளும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கின்றோம் இத்துடன் அறிவு திருச்சபைக்கான அறிவிப்புகள் நிறைய பெற்றன அவருடைய இறக்கம் அவருக்கு பயந்தவர்களுக்கு தலைமுறை தலைமுறைக்கும் உள்ளது மனிதர்களின் மதம் காலப்போக்கில் மாறலாம் என்றும் மாறாத நேசரின் 
அறவற்ற இரக்கம் பாதுகாப்பு எப்போதும் தலைமுறை தலைமுறையாக காக்க வந்தது தேவ பயம் நம் இருதயங்களை ஆன கடவுது அமே அதே ஆண்டு நாம மகிமைக்கென்று இருநூற்றி இருபத்தி நான்காம் கீர்த்தனை பாடுவோம் கீர்த்தனை இருநூற்றி இருபத்தி நான்கு தாசரே இத்தாரணியை அன்பாய் இயேசுக்கு சொந்தமாக்குவோம்
வில்லியம் கேரி சொந்த வண்ணமாக ஏன் எனக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிகளை தவறாமல் கொடுத்து வருகிறேன் ஆகவே நாங்களும் உமக்கான சேவைகளை பயபக்தியோடு சிறப்பாக செய்கின்ற பிள்ளைகளாக ஜீவிக்க கத்தை கிளம்பித்தார் எங்கள் திருச்சபைக்காக நாம் ஜெபிக்கிறோம் ஒரு குடும்பமாக உண்மை தோழ்ந்து கொண்டு வருகிறோம் இந்த குடும்பத்தை கத்தர் ஆசிரியர்கள் திருச்சபடிய செயலர் பொருளர் குருசேகர் குழு அமைச்சர்கள் பல்வேறு குழுக்கள் பொறுப்பாளர்கள் திருச்சபை மன்றம் எல்லாரையும் ஆசிர்வதியும் நாங்கள் இணைந்து கட்டுகின்றவர்களாக இணைந்து உள்ள நாமத்தை மகிழ்வுபடுத்துகின்ற பிள்ளைகளாக ஆண்டோருக்கு சாட்சியாக ஜீவிக்க எனக்கு கிருமித்தார சுவாமி எனக்கு போதுமானவராக இருந்து அந்த சுகத்தையும் மேலனையும் ஆரோக்கியத்தையும் நிறைத்தார் அல்லது இந்த கொரோனா நோய் இதில் எந்த விடுதலை கொடுத்து எங்களை பாதுகாத்து அன்றுவரை மீண்டுமாக மகிழ்ச்சியோடு தைரியத்தோடு சந்தோஷமாக சகஜமாக உங்களை தோது கொள்கின்ற எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் தொடர்ந்து வாழ்கின்ற அனுபவங்களே எங்களுக்கு தாரம் இன்றுமாக எல்லையில் இருக்கின்ற போர் பதற்றமான சூழ்நிலையை நீக்கி சமாதானத்தின் கடவுளாக வரும் ஒருபடியாக நான் ஜபிக்கிறோம் சுவாமி இந்த காரியத்தில் எடுக்கிறவை எங்களுக்கு தாரம் நல்ல மழையை தாரும் ஏற்ற ஆசீர்வாதங்கள் ஏற்றார் எனக்கு போதுமானவராக இருந்து காத்துக்கொள்ளும் சுவாமி ஏற்றார் சுவைக்கு வந்து எந்த ஆளுமே காரை கூட்டித்தார் துதேகன மகிமை எல்லாம் உமக்கே ஏறிக்கிறோம் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிருத்துவின் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமே அவர் நடக்கிறோம் பிதாவே நாம பசுத்துப்படுவதாக ராஜ்யம் வருவதாக இந்த சித்த மரமெடுத்து செய்யப்படும் போல பூமி செய்யப்படுவதாக அண்ணனை வேண்டியாக தெரிந்திருந்தார் எங்களை விரோதமாக குற்றம் செய்ய நாம் அணிக்க போனால் குற்றல மணி எங்களை சோதனைக்கு பிரவேசிக்க போனால் நாம் தீவிரம் நேசித்துக் கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் எந்த தைக்கும் உமிழவேகளே ஆமே என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரை என் முழுமையோட பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரை என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரை அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் வாழ்வாதே ஆமே நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிருஷ்ணனை கிருவையும் பிதாவாகிய தேவன் அன்பும் பரிசுத்த அவியல் ஐக்கியமும் வழிநடத்துதலும் சமாதானம் நாம் அனைவரோட கூட என்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் இருப்பதாக ஆமே கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பதாக அவரது அவியோடு இருப்பதாக சமாதானத்தோட கூட போகக்கரவும் கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே ஆமே சபையார் எல்லாருக்கும் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தர்கள் அனைவரையும் ஆசிர்வத்தை காப்பாராக